Signore e signori, benvenuti su Mass Effect Andromeda. Lo abbiamo aspettato a lungo, abbiamo fatto uscire tutti e tre i predecessori, sebbene noi non ci si debba per forza aspettare qualche riferimento alla trilogia storica di Mass Effect, noi l'abbiamo giocata. E l'abbiamo giocata piuttosto bene. Ora, prima di iniziare, ho fatto un po' di smagheggiamenti con le impostazioni, ma... Non sono mai entrato, quindi non so se ci saranno dei problemi tecnici, frame rate, altro. Abbiamo tutti sentito questa storia dei problemi grafici per quanto riguarda i Mass Effect Andromeda, per quanto riguarda le animazioni, eccetera. Noi andiamo liberi, senza preconcetti, e vediamo cosa succede. Se non ci piacerà, non ci piacerà. Se ci piacerà, ci piacerà. Lo vedremo assieme. Un paio di note prima di iniziare questa serie. I video non saranno più lunghi un'ora. Ho iniziato a lavorare, quindi voglio che sia chiaro fin da subito che saranno circa tra i, tra i 20 e i 40 minuti, più o meno, a seconda del. Altra cosa che è bene specificare, quindi, è che alcuni video potrebbero avere dei contenuti meno pregni di altri. E sta... Sta, diciamo, è implicito nel, nelle tempistiche e nel fatto che io non voglia fare dei tagli enormi ai video perché mi interessa che noi si possa vivere assieme l'avventura il più possibile senza tagli altra cosa da volervi dire subito e che vi resti bene a mente durante questo let's play è che ho intenzione di fare un personaggio meno politically correct non come sono stati Sirius sia in, ai tempi, Dragon Age Inquisition, sia il nostro Cirius di Mass Effect, la trilogia. Voglio fare un personaggio che mi sia più distante, diciamo, a livello mentale. L'ho fatto un sacco, un'infinità di volte nei vari giochi di ruolo che ho fatto cartacei nella mia vita, ma voglio che ci sia un qualcosa di questo tipo anche sul canale. È una sperimentazione, non l'ho mai fatto, vedremo come andrà. Però mi raccomando, anche voi datemi una mano nel caso che venisse qualcuno nei commenti un giorno a dire ammazza Ceriola, sei un infame e beh, spiegate anche voi che non è che voglio essere un infame, voglio essere diverso da quello che sono normalmente. Voglio sperimentare assieme a voi e vedere cosa accadrà. Ma ora abbiamo fatto tutte queste premesse, creiamo un personaggio personalizzato perché noi dell'inizio rapido ci interessa poco. L'avventura finora nel codex, per un veloce quadro d'insieme delle personalità, dei rapporti e delle scelte narrative principali del tuo personaggio. Ok, ci sarà un... Uh, dei riassunti. Ah, interessante come, come feature. Il fatto che uno possa andarsi un po' a riprendere il tutto. Allora, sesso, uomo. Che ok che voglio essere qualcosa di più distante dal, dal solito, ma non esageriamo. Personalizza aspetto, ecco. Aspetto personalizzato. Quante teste abbiamo? <ride> non fatemi essere volgare. Testa 3 già... già mi piaceva abbastanza. Che sì, il personaggio sarà diverso, ma il biondino con la barbetta, quello più o meno mi piace che rimanga. O del tutto personalizzato? No, non mi fa fare nient'altro. Ok, questa è la nostra capoccia. Se vado qua mi, mi fa fare nulla? Forse con... No, personalizzato già questo. Ok. Confermo. Ehm... Scusate, solo la testa mi fa scegliere. Cosa mi sto perdendo? Ti ho detto la testa. Ehm... Sì. Um. Non mi farà mica scegliere solo la testa, vero? Ah, ragazzi, già sto iniziando fuso. Ok che stamattina ho lavorato e poi sono andato a mangiare fuori, però, come dire, essere incritinito dovrebbe avere dei limiti. Ok, testa 3, fatto. Colore della pelle. Qua a destra. Possiamo scurirci, schiarirci, 
Pallido mi sta bene in realtà. Sopracciglia. Più basse, ragazzo. Più basso queste sopracciglia. Profondità delle sopracciglia, lei mi dice. Qualcosa di questo tipo. Poi, guance. Altezza guance. Così. Zigumi un po' più marcati e pronunciati, direi. Okay, spero di poter presto cambiare questa barba che... Ecco, con le barbe ho sempre avuto dei problemi nei vari mass, fe... ma... mass effect. Mi chiedo come andrà con questo. Hmm, altezza mento. In realtà è abbastanza importante come parametro l'altezza del mento. Ma ecco, un po' meno profondo magari, un po' meno scucchiaman. Così è un po' troppo indietro però. Oh, così è un po' troppo indietro. Mm. Mm. C'è qualcosa che in realtà ancora non mi garbi. Ma... Molto largo, molto stretto. Mm. Beh, così è proprio... Così abbiamo un problema. <ride> così abbiamo un problema. Eh... Ma ah, così si può anche andare. Larghezza mandibola. Ecco, questo potrei volerlo allargare un pizzico. Ah. Ah. Sono ancora molte cose che non mi piacciono in questo personaggio, ma... Andiamoci poco a poco. Occhi. Altezza occhi. Era un ricco 10 prima. Un po' più bassi. Sì. Profondità occhi. Mettiamoci sempre un attimo laterali per capire questo parametro. Ma penso che 10 in realtà ci andasse bene in questo particolare caso. Larghezza occhi e quanto ci si discostano dal setto nasale, vero? No, no, no. Rimaniamo sullo standard 10 che in realtà era proporzionato. Mm. Leggermente più larghi forse. Proviamo. 11. 11. <ride> Bocca. Ok, qui possiamo fare il... Patatrack assieme al naso sono tra le cose più delicate Leggermente più spesse le labbra L'altezza della bocca Penso che Ho gestito il mento in base alla bocca Per cui se io alzo la bocca Che è un po' più alta mi fa pure piacere In realtà Devo tornare sul mento però E su altezza mento Allora lo abbassiamo un pizzico No, c'è qualcosa che non mi ha... Vedete qui? C'è quest'area qui che... A parte il fatto, no, davvero che questo momento, ok, che ho detto poco profondo, ma davvero non abbiamo carattere così. Uh. Vediamo un po'. Se... Scottio! No, 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 no. no. No Riabbassiamo la nostra boccuccia La mia idea era interessante ma poco praticabile Ok, ok, ok Profondità bocca Mi sembra che vada bene in realtà Un pizzico indietro come va? Mm. Potrebbe anche starci Larghezza bocca Facciamo... La rana dalla bocca larga, 20. O qui invece abbiamo un limone in bocca, ragazzi, in bocca. E... Ah, un pizzico più larga, una puntina. Naso. Il naso mi sta abbastanza bene in realtà... Un pizzico più largo. Questo dimensione naso... Era 17, se non erro, giusto? Fatemelo vedere frontale. 20... È molto più importante. Ma il naso importante ci sta bene, ma tipo... Allora, prima non siamo riusciti ad alzare la bocca, che la volevo un po' più alta. Forse possiamo abbassare un pizzico il naso troppo 
Oddio, è delicatissimo questa operazione. Ah. Questa operazione è molto delicata, ma ok. Diciamo che ci va bene. Poi, acconciatura. Un attimo che ci sta pensando. Qui siamo veramente in un altro <ride> spazio-tempo. E siamo molto più verso il passato. Questi non mi dispiacciono. Onestamente non mi dispiacciono. Questo mi dispiace moltissimo. Per chiunque si sottoponga a un taglio del genere. Poi... Eh, gni. Dovrei cambiare la barba perché mi sta veramente... Poi a parte... Cioè... Bah. Va bene, Dawson Creek. Penso che ce lo possiamo evitare. Mmm... Qui siamo un po' troppo mafiosetti. Un po' dalla Yakuza. Oddio! <ride> Va bene. Eh, eh, cioè, non, non su di me, ma ad, ad altri potrebbero stare bene. Sembra qualcosa che va molto di moda adesso quel tipo di taglio. Questo un po' troppo basic. Mi sa che davvero il primo o il secondo erano quelli che avrei preferito. Ok, capisco dove volevano andare con questo tipo di taglio, ma no. Certo che poi anche questo biondo platino forse ci sta un minimo disturbando. Allora, non eri tu, ma eri tu. Vediamo te, va bene. Colore dei nostri capelli. Insomma, chi mi segue da un po' sa che sono daltonico. Quindi sarà simpatico come... Come effetto, ma... Huh. Cioè, sì, io sempre chiari li vorrei, ma... Forse è più così. Forse è più così. Che altra gamma abbiamo? Uh, abbiamo un sacco di roba. Ma qui ha fatto il giro ed è tornato dall'inizio? Ehm... Um... Ok, questo non so che colore sia, ma immagino non sia un colore standard. No, va bene, ci posizioniamo qua, che dite? Potrebbe essere un biondo? Non saprei. Potrei sta per fare un grossissimo errore, voi mi direte, e ne sono più o meno consapevole, ma... In fondo questo è un po' troppo chiaro per i miei gusti, il fatto è che quello che è meno chiaro forse è un po' troppo... Oddio! Que questo mi sembra vagamente più umano nel mio essere daltonico. Que questo, dai, questo. Ok. Tipo di barba. Ok, già meglio di quello che avevamo prima. Niente, ragazzi. Perché in Mass Effect non è possibile avere una barba? Una, bar una vera barba, non queste, queste cose finte. Una vera barba. Cioè, no, ce la devono negare, per forza. Cioè, è ridicola. Sembra uno sia passato una crema sul viso, un di quelle no granulose per fare lo scrub della pelle, ma... Che... Bah, forse questa perché voglio essere un po' più cinico, solo che questo mi farebbe venire voglia di fare un colore molto scuro dei capelli, invece che il chiaro che ho fatto io. Questa è proprio da freak, però. Questa è proprio una barba da freak. Cioè, ma che roba è? Che roba è? Facciamoci il mini pizzetto. Ma uno non può neanche darsi un colore diverso per la barba. Allora noi eravamo qua. Secondo da destra della terza fila. Ok. Uh, sui colori scuri è vagamente meglio. Vagamente, sì, ma... Perché i colori chiari debbono essere così tanto penalizzati? Io non lo capisco. Sul blu è una figata. Queste tonalità sono fichissime. Vogliamo fare un freak vero? Solo che poi co come uno... Nelle cazzine che guarda questo tipo magari fare un discorso importante Voi dice ma, ma con che capelli lo stai dicendo? Ma co con che faccia? Ah. 
Evitiamoci il freak. Brizzolatino? Un grigio... Questo è un po' anemico, però... Oh. Non mi è chiaro. Per quanto riguarda la barba, non c'è da dire altro se non che sui chiari fa, fa un po' ridere. Io ho fatto tutto un discorso sul terzo dall'alto. Questo era, ok. Era questo. Allora... La barba qui ribadisco che fa davvero ridere Facciamo la freak Proprio... no Non c'ho coraggio gente, non c'ho coraggio Andiamo senza barba Guardate, dai brutto È brutto, però andiamo senza barba Fatto, scusate ma Su occhi, ok, colore esterno Cosa intendi con... perché puoi farmi La pupilla Di un colore e poi lì Cioè Ok, sono... Ah, possiamo... C'è un contorno, oh, che diavolo è sta roba? Facciamo così. Ah, ok, può essere più scuro da un lato. Ok, allora, allora. Esternamente così, internamente. Così. Diciamo qualcosa del genere. Trucco, non dovremmo averne bisogno. Però siamo un freak malvagio, quindi forse un po' di matita nera, quelle cose tipo stile eyeliner. Ah, ci sono proprio dei... Cioè, se mettessimo... Sì, ma fammi cambiare il colore di questa eyeliner, perché così è... Che, che, che vedo? Niente, basta. Cioè, gli eyeliner, niente. Ah, posso cambiare... Uno è lo stile e l'altro è il colore, capisco. Allora, um, non ci sono palesemente tonalità nere, ma vediamo un po'. Noi siamo uomini, abbiamo detto. Quindi, ci sta un eyeliner che potrebbe avere senso per un uomo? Non credo in questo caso. Perché in fondo noi appunto non serviva un eyeliner. Serviva un contorno occhi, forse ombretto, colore ombretto. Andiamo sempre sul nero così lo vediamo magari. Oddio, ma che... Ma sono tutti freak ormai. Cioè sono... Io non mi ricordavo che in Mass Effect 2 la gente fosse così. Cioè questo è... Oddio. Questo se fosse Blade Runner e fosse una donna sarebbe fichissimo. Ma no! <ride> sì, voi dite perché stai, ti stai infognando nel, nel trucco? Perché ci potrebbe essere qualcosa, ragazzi. Noi non lo sappiamo. Rossetto? Sicuramente no. Fard? Sempre eh, roba da freak. Quindi non, non ti puoi sbagliare, non c'è niente di normale. Ok. Cicatrici e tatuaggi. Non credo di avere delle cicatrici. Cioè, ma qui ci si è stampato una pelle di serpente sulla faccia, praticamente. Ok. E comunque sono molto brutte queste cicatrici, onestamente. Cioè, ok che ci puoi fare l'intensità, ma... Sembrano veramente appiccicate sulla faccia. Uh, fasci muscolari esposti Ma sono sempre delle texture buttate sopra Non stanno... Beh. Ok ragazzi Ci sono svariate cose che non mi piacciono qua mm, Direi che siamo più o meno allo, st allo, st allo stesso livello di Mass Effect 3 E simili Quindi non molto alto La grafica è ovviamente migliore E noi non giocheremo alla grafica massima Non giocheremo tutta ultra come ho fatto altri titoli Perché ormai la mia scheda video inizia a essere vecchiotta Il mio PC ha quasi 5 anni Si riporta bene ma insomma Tatuaggi eh, Tatuaggi dovremmo guardarli con attenzione Perché in realtà i tatuaggi visto che siamo anche senza barba Potrebbero avere un, un, un non so che Tipo il 4 dov'è il tatuaggio? È un tatuaggio Ah 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 Nè cioè, Ha più spessore questo tatuaggio Con gli shader che ci hanno messo Che le cicatrici Ma ok Questo dall'altro lato 6 è sulla fronte, 7 sarà, ah, oh, questo è carino, questo sarà dall'altro lato adesso, giusto? Sì, ok, non puoi avere tatuaggi multipli, immagino, tra l'altro, il 9 va, va trovato, dopo per scontato che il 10 sia uguale, l'11 è un po' più marcato sul collo, mi si continua a togliere perché è un gioco pensato per il pad Il 12 è Di là 13 è Una specie di Choker Ma che diavolo è? Ci hanno fatto una lastra in faccia 
Ok, un tatuaggino in realtà mi piacerebbe averlo. Uh, eri tu? Non mi sa che eri tu. Però è un po' troppo illuminati. Nah, ragazzi. Non mi gusta. Se facessi un personaggio freak, proprio freak, freak pesante, col capello viola, tatuaggio e cose, forse sì. Ma non siamo quel tipo di personaggio, a quanto pare, quindi... Confermiamo. Ok, ok, dai. Se avessimo una bella barba sarebbe meglio, ma... Non si può ed. Poi, addestramento. Allora, qui dobbiamo leggere, ragazzi. Quanto siamo? 20 minuti di video, ok. Durante il tuo servizio militare nell'Alleanza hai eseguito un addestramento specifico nell'uso di armi e tattiche belliche. Abbiamo colpo stordente, spara un colpo tracciante da alto potenziale che abbatte i nemici e si sblocca turbo carica. La cadenza di fuoco delle armi e garantisce una maggiore durabilità e consente di esportare più armi in battaglia. Bio... Noi sappiamo già che faremo un cecchino, ragazzi, questo non cambia, ovvio. Uh, il servizio militare dell'alleanza si fa lancio, singolarità e barriera. Tecnico? Ok. Ok, droni a creare sistemi nemici. Sovraccarico, emetti una scarica elettrostatica che danneggia gravemente scudi e nemici sintetici, con la possibilità di colpire i bersagli multipli. Poi si ha invasione, ti introduce nelle corazze e nelle armi nemiche infettandole con un virus informatico che indebolisce le difese e può diffondersi ai nemici vicini. Ok, ehm, aspetta che ero, ero interessato qua. E sviluppi tecnologie speciali che aumentano la capacità di sorveglianza dell'intera squadra. Ok, leader. Buone tutti. Leader ci potrebbe piacere. Le doti di leadership e gioco di squadre emerse durante il servizio militare nell'alleanza ti permettono di agire a stretto contatto con i compagni per garantire la loro sicurezza e quelle altrui. Assorbi gli scudi nemici per rigenerare i tuoi, particolarmente efficaci contro nemici sintetici, hai annientamento, generi dei campi di forza intorno a te e sviluppi tecnologie speciali che aumentano la capacità di sicurezza dell'intera squadra. Demolitore. Ti scagli contro i nemici all'impatto e recuperi parte degli scudi. Mm, ok, è l'opposto di quello che vorrei fare io. Garantisce una maggiore durabilità e consente di trasportare più armi in battaglia e... Carica. Abbiamo due volte carica? Ok, mi sembra strano. Agente. In genere sono questi che mi piacciono. E infatti è così. Nell'esercito dell'Alleanza hai studiato le operazioni sotto copertura e le tecnologie usate nelle forze speciali. Dalle forze speciali. Conoscenze che hanno trovato un'applicazione pratica solo dopo il tuo ingresso nell'iniziativa Andromeda. Potere iniziale occultamento tattico, diventi invisibile per breve tempo e ottieni un ingente bonus ai danni quando esci dall'occultamento per attaccare. Sia poi pronto a combattere, garantisce una maggiore durabilità e consente di trasportare armi in battaglia. E abbiamo di nuovo occultamento tattico. Questi raddoppiamenti davvero non, non li capisco. L'ho selezionato? Sì. Poi scegli nome. Noi non saremo Scott. Rider Nope Ma non saremo nemmeno Sirius Rider Ma mi piace l'idea di mantenere la C Come elemento comune per questo canale Che vi ricordo essere Ciriola LP Che sta per Let's Play <ride> Quindi ci chiameremo Connor Rider Invio Possiamo personalizzare anche il gemello Ma no Il gemello lo lasceremo standard in fondo anche loro non si assomigliavano così tanto Personalizza Storia um, Perché Shepard donna mm. Shepard uomo um, Questa è tutta la storia che ci fanno personalizzare Non mi chiedi che so di importare un salvataggio In modo che io possa intuire che ci saranno dei collegamenti molto più fighi Di quanto sperassi con la trilogia la risposta è no. E comunque, Shepard Donna era una gran figona, diciamolo. E invece qui la nostra Rider Donna... Gnie, gnie. Allora. Ah! Spunta questa opzione per caricare... Ah! Lo stiamo esportando praticamente. Oppure possiamo importarlo. Ok, no, 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 questo qua è... Dopo che lo esporti lo puoi importare... Ok. Signore e signori... A inizio la partita. Andiamo. Difficoltà. Ho 
offre l'esperienza di combattimento standard per i giocatori che cercano una vera sfida. Pensato per giocatori in cerca della sfida definitiva. Ci proviamo, non sono un tipo che deve per forza fare sempre il livello di difficoltà più elevato, soprattutto alle prime partite, ma vorrei provare con difficile. Potrebbe essere una sfida che andrà oltre le mie abilità, perché io mai mi sono vantato di essere chissà quanto abile nei giochi. Però vorrei provare almeno all'inizio a difficile. Vorrei vedere se c'è quel po' di pepe in più. Ma dico già da ora, se l'unica cosa che vedrò nella difficoltà sarà un elevato numero di danni e il fatto che i nemici abbiano tantissimi punti ferita... In quel caso la ripasserò a normale, senza vergogna. Perché su quel tipo di difficoltà in più non mi attira. Non dico che sia sbagliata, quello è opinabile, ognuno può decidere per sé se gli piaccia o meno, ma io la trovo noiosa, rende i combattimenti più lunghi senza un vero motivo. Io preferisco combattimenti che siano addirittura molto più brevi, ma molto più, diciamo, skill-based. Quindi che ci sia un discorso di dover essere più bravi del nemico, in, una, in un attimo, e avere un, quella reazione fulminea, quella mira, quel grado di comprensione del gioco che ti rendono un gioco più difficile ma anche più appagante. Andare contro un, una spugna mi dice poco, quindi vedremo. Spero che la difficoltà sia modificabile in corso d'opera. Iniziamo. Iniziamo. 